RD Éxito, episodio 191. Cada día dar un paso, aprender algo, hacer algo que vaya acorde a tus metas. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Willy Joval desde Suiza. Willy, ¿listo para la parrilla? Estamos listos. <risa> Qué bien. Willy Joval, en su experiencia de niño, lo motivó a crear una fundación llamada Tiempos de Bondad. Es la que se encarga de mejorar el sistema educativo de jóvenes en Latinoamérica a través de clases en línea, clases presenciales, donaciones de útiles escolares y transporte escolar. Willy, amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso de ti, de la persona, de tu vida personal. Bueno, muchísimas gracias, antes que todo, por esa majestuosa presentación. <ríe> y pues, um, si tengo que agregar algo, es que toda mi vida me he dedicado a, a la hotelería. Um, siempre he trabajado, de hecho, tengo 28 años de edad y 19 años han sido trabajando. Y pues, Tiempos de Bondad es una fundación, como bien acabas de decir, que se encarga de proveer y apoyar lo que es el sistema educativo para los niños de escasos recursos en Latinoamérica. Um, si tengo que agregar algo que, al, que la gente no sepa de mí es que amo estar en silencio. <ríe> la verdad que va un poco en contra a cómo es mi personalidad porque siempre soy muy social, me encanta compartir con la gente, pero muy poca gente sabe que a mí me encanta tener un espacio tranquilo, en silencio y pues tener ese momento para mí. Qué interesante, fíjate. Eh, ya vamos a hablar de todo eso, pero quería preguntarte algo con respecto a eso que acabas de mencionar. Ese tiempo de silencio, ¿hay alguna hora que se te hace más fácil conseguir esa hora de silencio, esa hora contigo, ese momento de silencio contigo es en las mañanas, al mediodía, en la noche? ¿A qué horas? Bueno, pues la verdad es que siempre varía, porque como he trabajado en hotelería durante tanto tiempo, a veces hay un momento donde simplemente me dirijo al baño y respiro hondo, me tomo como esos minutitos para mí antes de continuar la batalla. Hay muchas veces donde nosotros estamos trabajando mucho, estamos ofuscados. Quizás hay un momento donde la creatividad llega a un punto donde está bloqueada y para mí es donde me desconecto, me desconecto absolutamente y tengo esos minutos de silencio que me ayudan a continuar el día. Willy, ¿recuerdas algún plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño? ¿Cuál era ese plato? Dios, hay tantos platos que me preparaba a mi mamá y siempre que fui un niño muy comelón. Yo siempre fui el tipo de niño que era muy flaquito, pero que se comía todo en la casa. <ríe> y pues uno de los platos que siempre recuerdo es la bandera dominicana, así lo llamamos, y es arroz, habichuela y carne. Entonces, actualmente no como carne, pero ¿cómo disfrutaba ese plato? A veces agregaba un poco de aguacate y, y lo que llamamos tostones, para mí, eso era la gloria. Oh, my God, tostones, qué rico. La bandera dominicana, entonces. Wow, qué bien, qué Así bien. Es. Ahora sí vamos a hablar, Willy, de tu zona de éxito, de tu área de genio. Si tuvieses que escoger entre tus destrezas, tus habilidades, tu conocimiento, toda esa información que tú manejas, ¿cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo tuyo? Sí, bueno, pues, como bien comenté al principio, yo soy una persona con mucho don de gente, yo creo que es en verdad una de mis fortalezas uh, lo que es las relaciones públicas. A mí me gusta mucho conocer personas, conocer nuevas culturas, compartir con todo el mundo. Siempre he sido el tipo de, de persona que comparto, ya sea con la gente que son heavy metal o con, con gente urbana, con gente de un nivel más profesional. Y con todos me llevo siempre muy bien. Siempre he sido muy respetuoso. Creo que para mí eso es un talento que he, he sabido llevarlo a un nivel máster. Hacer esa conexión con personas, tener esa facilidad definitivamente ayuda muchísimo en los negocios, en los emprendimientos, porque este, somos nuestras oportunidades se multiplican con nuestros contactos, ¿verdad? Ahora, Gracias. si tuvieses que compartir un dato práctico que gente de éxito pudiese aplicar 
hoy para mejorar esa forma de conectar con otras personas, así no las conozcamos, ¿cuál podría ser? Bueno, la verdad que algo que siempre hago es estudiar a las audiencias. Muchas empresas muchas veces se olvidan un poco, crean mucho contenido y quizás se desconectan un poco de lo que es el comportamiento de la audiencia, porque hoy en día yo creo que nosotros estamos muy bombardeados de noticias, de publicidad, de muchas cosas y eso influye muchísimo en el comportamiento de la gente, cómo reaccionan ante muchas cosas. Y creo que ya estamos en una época donde hoy en día no continuamos haciendo las cosas de la manera en la que, ah, no, aquí es, siempre se ha hecho así, o esto es lo que funciona, porque creo que ya no podemos basarnos en eso, sino más bien seguir evolucionando, seguir estudiando la audiencia y saber cuáles son esas cosas que están cambiando y seguir esa línea. Estudiar a tu audiencia, mi gente de éxito, es bien importante su comportamiento, qué les gusta, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades. Es importante que hables con la persona directamente que te escucha para que lo conozcas y puedas crear soluciones y que tu impacto sea más genuino, más impactante, valga la redundancia para toda esta audiencia. Ahora, Willy, ¿cómo funciona o en qué consiste tu modelo de negocios ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, como comenté, me he dedicado toda mi vida a lo que es trabajar la hotelería. Esa es para mí mi zona de generar ingresos. El modelo de negocio que presento hoy en día, que es Tiempos de Bondad, más bien es un emprendimiento social, se basa más que nada en lo que es proveer la educación para niños y adolescentes en Latinoamérica. La forma en la que nosotros funcionamos es pedir menos donaciones y más donaciones económicas y más donaciones de tiempo. Para nosotros, las personas pueden donar su tiempo, muchos de nuestros voluntarios que tenemos, si tienen conocimiento en un idioma, en historia, en ciencias de la naturaleza, matemáticas, cualquier habilidad que tenga, puede donar su tiempo para compartir ese conocimiento con niños de escasos recursos que quizás no tienen la oportunidad de mejorar esa habilidad o de pagar una clase de inglés y también muchas veces las escuelas no son tan fuertes en alguna materia y hay alguna persona en alguna parte del mundo que sí lo conoce y pues pasa a ser nuestro voluntario y lleva a través de las clases en línea esos conocimientos lo comparte con los niños que quizás no tienen la posibilidad de obtener ese aprendizaje. Ahora, este es un modelo de negocio con un impacto social importante de gran valor, de gran significado sobre todo. Pero los negocios tienen que sostenerse, así sean sin fines de lucro, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene este negocio? ¿De qué manera? Porque estas personas que son voluntarios, obviamente donan su tiempo, pero también tienes donaciones económicas para poder mantener el negocio. Sí, es correcto. Hay algunas empresas que tenemos acá en Suiza que sí hacen un apoyo económico. Es, es algo que varía mucho. Puede que sea una empresa un mes y ya no sea el próximo mes, pero siempre tenemos personas que nos apoyan, no solamente en Suiza, sino también en algunos países en Latinoamérica, en la República Dominicana. Y pues a través de eso donde nosotros podemos más que nada hacer lo que es la compra de útiles escolares para donarlo a los niños y pues dar continuidad a lo que son nuestros proyectos. Súper interesante. Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad o tu mayor barrera o el momento más difícil como emprendedor en este negocio? Bueno, la verdad que yo creo que a todos nos ha tomado por sorpresa lo que es la pandemia global que estamos enfrentando hoy en día. Nosotros iniciamos el año con mucho entusiasmo, con toda la planificación para llevar a cabo el proyecto y al principio, cuando empezó a afectar bastante fuerte lo que es el coronavirus, sí nos afectó mucho. Como bien sabes, un emprendimiento social, como bien lo dice el nombre, social conlleva mucho toque. Estar muy presente con, con las personas que estás ayudando, estar muy eh, eh, hands-on, como dicen en inglés, como la, siempre estar involucrado con todo físicamente y eso es algo que nos ha limitado mucho más sin embargo pues hemos sabido de buscar la manera creativa de poder seguir llevando a cabo nuestras campañas y seguir apoyando a los niños desde otras perspectivas vámonos ahora al otro lado de esta comelona cuéntanos cuál ha sido el momento más sabroso que has tenido como emprendedor porque yo sé que esto tiene un impacto social increíble buenísimo y tiene un gran significado pero como emprendedor ¿Cuál ha sido el momento más sabroso que has tenido? ¿Qué es eso que te contentaba tanto? ¿Por qué esa sonrisa? <ríe> Ay, Dios mío. Si supieras que para mí la mayor recompensa que he tenido ha sido 
ver el resultado, ver cómo la gente ha acogido a la fundación, ver a todo el mundo, todas las personas que conozco y muchas personas que tampoco conocía, queriendo formar parte del proyecto, queriendo ser voluntarios. Y también cuando empezamos a hacer algunas de las campañas y a dar clase con los niños, al final de la campaña también ver como esas caras de agradecimiento. Para mí es, no tiene precio cuando tú al final sabes que estás ayudando, que estás aportando algo y ver la cara de satisfacción, la cara de que sabes que aprendieron algo, de que mejoraste su día, para mí esa ha sido sin duda alguna la satisfacción más grande. Una pregunta, Willy, ¿a ti te gusta el picante? Bueno, si tú supieras que para mí, cuando yo digo comí picante es porque agregué dos gotas. Dos gotas. <risa> <risa> ok, pues bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento unetepeilo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué Alivio. Con unetepeilo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o merchant account al mínimo. Visita unetepeilo.com. Peilo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. Unetepeilo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero Willy sabemos que eso no funciona. Ya conocemos tu mayor fortaleza. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Bueno, para mí la verdad que preparar reportes, tareas de oficina, llenar listas, para mí que la verdad siento que no logro llevarme bien con todo lo que es el, el trabajo de, de la oficina. Soy un poco más creativo, más de la gente. ¿Una persona que admires y por qué? Barack Obama porque... La verdad que pude ver a un hombre con todo el poder del mundo, una persona que con una posición con tanto poder, pero aún así con lo, los pies bien puestos sobre la tierra. La verdad que eso a mí me, me ha encantado. Una aplicación en tu teléfono o en tu computadora que te ayuda muchísimo como emprendedor y quieras recomendar a gente de éxito. Sin duda alguna es Audible de Amazon porque es una, una nueva forma de leer los libros y aprender porque es como si tuvieras una persona leyéndote los libros eh, en, en, en tu celular y pues puedes cocinar, puedes manejar y hacer cualquier otra cosa mientras aprendes al mismo tiempo. ¡Qué bien! Y mi gente de éxito, muy a, muy a propósito de Audible, de Audible, yo sé que te encanta consumir contenidos de valor como los libros y podcasts, en, obviamente en el formato de audio, y por eso me uní a Audible, y si no lo has hecho, puedes tener un audiolibro espectacular gratis. Simplemente tienes que ir a wow. recetadelexito.com diagonal audiolibro y puedes buscar el libro que quieras. El primero es totalmente gratis. recetadelexito.com diagonal audiolibro. Qué bueno que, que comentaste eso. Y tú consumes este, libros en este formato, por lo que veo te gusta esta información en audio, ¿no? Te ayudaba también a ahorrar mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que desde que descubrí la herramienta, sin duda alguna ha sido mi mejor amiga, porque a mí me suele pasar que a veces estoy leyendo, pero mi mente quizás lee una frase, lee una frase de algo que me hace pensar y mi mente empieza a generar ideas, 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 y ya ahí se queda, me quedo en esa página y no sigo avanzando. Entonces creo que con Audible logro obtener un poquito más de concentración ¿Qué? y al mismo tiempo hacer otras tareas. <risa> Yo soy fanático de Audible, definitivamente, y me ayuda a poder consumir más libros en menos tiempo y estar más constante en eso de consumir más libros, más información valiosa para gente de éxito y para todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu siguiente gran paso, Willy? ¿Qué es eso que te quita el sueño por las noches? Bueno, pues actualmente estoy trabajando en un proyecto, un proyecto para desarrollar hoteles de lujo en Europa. Y pues hasta ahora estoy trabajando en eso. Ya más adelante quizás pueda volver a tu programa y comentar un poco más sobre este otro proyecto que se basa en lo que es la hotelería de lujo. Claro que sí, por supuesto. Ahora, en estos momentos de, de emprendimiento, ¿qué es lo que te detenía o te hacía dudar de dar el paso y cómo lo venciste, Willy? Bueno, a mí la verdad es que siempre he tenido miedo al fracaso, pero un miedo enorme, de verdad. 
Y también algo que me afectó mucho ha sido el síndrome del impostor. Muchas veces nosotros como emprendedores quizás tenemos las herramientas, tenemos la posibilidad, tenemos el talento, pero algo como el miedo al fracaso te puede paralizar completamente o quizás cuando empieces a dar tus primeros pasos, el síndrome del impostor que empiezas a dudar de ti mismo, a que quizás no eres suficiente, que lo que estás haciendo quizás qué va a pensar la gente o no está bien hecho. Entonces yo creo que para mí... La mejor manera en la que pude hacerlo, y esto es también un secreto que voy a compartir con la audiencia, es que he creado un alter ego. Eso me ha ayudado muchísimo porque creas un alter ego es como un superhéroe. Si, por ejemplo, tienes miedo a hablar en público y creas un superhéroe que es espectacular hablando en público, empiezas a desarrollar la habilidad aún cuando sientes el miedo. Eso te ayuda muchísimo a, a liberar el peso de miedo que tengas o de quizá dar esos primeros pasos. Ahí va, pues ahí empiezas a dar esos pasitos sin, sin miedo a nada, porque ya dejas de ser tú, pero empiezas a ser el superhéroe que ya creaste. ¡Qué bien! ¿Cuál ha sido <risa> el mejor consejo, Willy, que has recibido como emprendedor? La verdad que muchos, muchísimos, pero uno en verdad que me, me ha gustado bastante ha sido dar un paso a la vez. Por más pequeño que sea, cada día, cada día, dar un paso, aprender algo, hacer algo que vaya acorde a tus metas. Yo creo que ahí es donde entra lo que es el tema de la constancia, dando pasos poco a poco, un ladrillo a la vez y pues al final del día te vas a dar cuenta que estás construyendo un edificio. ¿Cuál es tu hábito de oro? Ese hábito que te ha ayudado a avanzar más, a lograr más cosas, a lograr cosas concretas y éxito. ¿Cuál es ese hábito? Creo que algo que sigo haciendo cada día es tratando de seguir dando pequeños pasos, pequeños pasos que vayan acorde a mi meta. Cada día algo que me haga llevar, ya sea leyendo un artículo relacionado a o pensar una idea, escribir un, un artículo, seguir haciendo siempre cosas, por más pequeñas que sean, pero que te lleven hacia la meta. Un libro que te haya impactado, Willy, y que quieras recomendar a gente de éxito. Sin duda alguna sería The Alter Ego Effect de Todd Herman, porque como, como escuchaste que lo mencioné anteriormente, para mí fue uno de los libros que leí en el primer trimestre de este año y la verdad que me ha ayudado bastante. Es buenísimo y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Y ojalá que esté en la versión de audiolibro para que más gente pueda aprovechar esta promoción que tiene eh, Audible, ¿verdad? Simplemente vas a recetadeléxito.com diagonal audiolibro para que puedas tener tu primer audiolibro con Audible o Audible de Amazon gratis. Sí. gratis. Ahora sí, <ríe> llegamos al plato fuerte, Willy, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito, así que prepárate. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y hecho en nuestra vida. Ahora quítate el traje de Willy Joval y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy siente esa inspiración y dice... Quiero dar ese paso. Te pregunto, si se fuera todo, Willy, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy, ¿podrías enumerar de forma resumida, clara, específica, los pasos precisos que darías en los próximos 30 días si Willy Joval empieza desde cero hoy? Claro que sí. De hecho, si puedo enumerarlo, yo diría que tres simples pasos. Lo primero sería hacer un autoexamen de las fortalezas y debilidades, saber cuáles son esas cosas en las que realmente eres bueno, un talento que sabes que tienes, pero que aún así lo puedes mejorar y que encima es algo que te gusta. Yo creo que es algo que de verdad te puede ayudar muchísimo y reconocer tus debilidades, porque cuando puedes identificar cuáles son tus debilidades, puedes trabajar hacia ellas y mejorarlas. El segundo punto que diría sería planificación, planificación, planificación. La verdad que yo creo que muchas veces nosotros tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas, pero para que esa idea se pueda llevar a cabo, todo debe empezar con una planificación. Ok, esa es la idea, la escribo. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que voy a hacer? Ah, bueno, el próximo mes 
voy a registrar el nombre de la compañía, voy a hacer esto, voy a iniciar. Entonces, cuando llevas una planificación, es mucho mejor poder dar los primeros pasos hacia el éxito. Y lo tercero que diría sería la constancia y la disciplina. Eso para mí ha sido la clave porque, como bien dije, la planificación, pero cuando tú planificas, también tienes que ser constante con lo que has planificado y tener mucha disciplina, porque la verdad que ser emprendedor no es algo de, que ocurre ni de la noche a la mañana, ni tampoco es algo de un solo día. Es algo que se trata de muchísima constancia, tener mucha paciencia y sobre todo muchísima disciplina para poder alcanzar las metas que te propongas. Vigente de éxito, ahí está la receta completa de Willy Joval. Willy, cuéntanos, ¿cuál es la mejor forma de continuar esta conversación contigo, de conectar contigo luego una frase de éxito y nos despedimos? Excelente. Bueno, la verdad es que estoy en todas las redes sociales. Me gusta muchísimo, en verdad, postear en social media y mantener pues, en contacto con toda mi familia y mis amigos. Estoy como Willy Joval en todas las redes sociales. Y pues tiempos de bondad es fácil de encontrar porque puedes escribir tiempos de bondad y también te van a salir todas las redes sociales de la fundación. Excelente. ¿Y tu frase de éxito? Mi frase de éxito sería la constancia es la clave del equilibrio. Así es. <risa> Willy, quiero darte las gracias formalmente, hermano, por estar acá, por compartir tu jornada como emprendedor, esa misión tan hermosa que tienes con esta fundación, tiempos de bondad, buenísimo. Y de verdad, bueno, que no sea la última, estaremos muy pendientes de ese otro emprendimiento que tienes allí en la puerta. <risa> Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias y un abrazo a todos, a toda la gente de éxito. Claro que sí. Y bueno, mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Recuerda visitar recetadelexito.com para los enlaces a todo lo que hablamos con Willy. También para que tengas acceso a herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase clase. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadelexito.com diagonal audiolibro.